হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে আমি সিম্পল কিছু রেসিপি রান্না করব সেটাই আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি এখানে আমি কিছু মাছ নিয়েছি সাগরের মাছ তো সেই মাছগুলো এখন আমি কেটে নিচ্ছি আসলে এই মাছগুলো খেতে অনেক মজা যখন ফ্রাই করে খাই বা ভুনা করে খাই অনেক ভালো লাগে তো এই মাছগুলোর মাথা আমি ফেলে দিচ্ছি কারণ মাছগুলোর মাথাটা একটু শক্ত আর আমরা যেহেতু দুজন খাবো বাচ্চারা তো মাছ খায় কিন্তু মাছের মাথাগুলো কেউ খেতে চায় না পছন্দ করে না তাই আমি ভাবলাম ফেলে দেই তাই মাছের মাথাগুলো ফেলে দিচ্ছি আর সাথে পেটটাও পরিষ্কার করে নিচ্ছি আজকে রান্না করব মাছটাকে পেঁয়াজ দিয়ে বোনা করব ডাল বোনা করব আর করলা ভাজি করব সব সময় তো আমি করলাটা ভাজি করি কারণ আমরা করলাটা একটু বেশি খাই তাই সকালে ঘুম থেকে উঠে বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠিয়েছি আর হাঁটতে গিয়েছিলাম আজকে পার্কে পার্ক থেকে হেঁটে এসে তারপর সংসারে টুকিটাকি কাজগুলো করে নিলাম আসলে অনেক কাজ করতে হয় সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে একদম বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত অনেক কাজ থাকে হাতে হাতের কাজগুলো শেষ করতে করতে তারপর বাচ্চারা স্কুল থেকে চলে আসে ওদেরকে আবার খাওয়ানো গোসল করানো রেডি করানো আবার ঘুম পাড়ানো সেই কাজগুলো করতে কিন্তু অনেক সময় লেগে যায় তাই রাতে আর কোনো সময় থাকে না ফাঁকে ফাঁকে শুধু নামাজটা আদায় করে নিতে হয় তো এখন আমার মাছগুলো আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি এই তো মাছগুলো পরিষ্কার করা হয়ে গিয়েছে আর অল্প কিছু আঁশ আছে সেই আঁশগুলো ফেলে দিচ্ছে মাছটাতে তেমন বেশি আঁশ নেই যতটুকু ছিল ততটুকু আমি এখন আঁশটাকে ফেলে দিচ্ছি ফেলে তারপর আমি লবণ দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নেব কারণ যে কোনো মাছই লবণ দিয়ে ধুতে হয় হালকা কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুলে আরও ভালো হয় তো আমি সবসময় লবণ দিয়ে মাছ ধুই যে কোনো মাছই তো এখন মাছটা আমার পরিষ্কার করা হয়ে গিয়েছে আমি লবণ দিয়ে দিলাম লবণ দিয়ে তারপর মাছটাকে ভালোভাবে কষলে কষলে ধুয়ে নিচ্ছি ধুয়ে তারপর একটা পাতিলের মধ্যে তুলে নিলাম মাছটাকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে তারপর আমি হলুদ লবণ মরিচ দিয়ে মাখিয়ে নিব আমি মাছটাকে কিভাবে ফ্রাই করি আমার এক ভিওয়ার্স আমাকে আস করছিল যে কিভাবে মাছটাকে আপনি ফ্রাই করেছেন আমি অন্য এক ব্লগে দেখিয়েছিলাম কিন্তু এখন আবার দেখাচ্ছি যে কিভাবে করি আমি প্রায় এই মাছটা এইভাবে করে খাই তো এখন আমি টু টেবিল স্পুন আদা রসুন ওয়ান টেবিল স্পুন হলুদের গুঁড়া ওয়ান টেবিল স্পুন মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম কারণ এই মরিচের গুঁড়াটা কিন্তু মালয়েশিয়ান মালয়েশিয়ান মরিচ তেমন বেশি ঝাল না তা আমি এখন মাছটাকে ভালোভাবে মাখিয়ে তারপরে এক সাইড করে রেখে দিয়েছি পরে আমি মাছটাকে ভেজে নেব আর এদিকে আমি আমার শাক সবজিগুলো ধুয়ে নিচ্ছি করলাটাকে ভালোভাবে ধুয়ে নিলাম পেঁয়াজ কাঁচামরিচ ওগুলো আলাদাভাবে কেটে নিয়েছি এখন আমি করলাগুলো চিকন চিকন করে কেটে নেব সব সময় তো আমি করলা যেভাবে কাটি আমার যারা রেগুলার ভিউয়ার্স আছে তারা কিন্তু জানে কিভাবে আমি করলাগুলো কাটি আমি এরকম পাতলা পাতলা করে কেটে নিই কেটে তারপর করলাটাকে ভাজি করি আসলে করলা ভাজির মধ্যে রসুন আর পেঁয়াজ কুচি একটু বেশি দিলে খেতে ভালো লাগে বা তিতে লাগে না অনেকে বলে নাকি করলা ভাজি করলে তিতে লাগে খাওয়া যায় না কিন্তু আমার হাতের করলা কিন্তু কখনই তিতে হয় না আমি খেলে খুবই ভালো লাগে আমি যেভাবে রান্না করি আমি পেঁয়াজ আর রসুনটা একটু বাড়িয়ে দিই আর কাঁচা পেঁয়াজটা সব সময় রাখি করলার সাথে তেলটাকে একটু বাড়িয়ে দিই তো এখন আমার করলাগুলো আমি কেটে নিচ্ছি কারণ বাচ্চারা স্কুল থেকে চলে আসবে সেই জন্য আগে একটু রান্নাটা করে নিচ্ছি রান্না করে তারপর ঘরটাকে গুছিয়ে নেব ঘর এমনিতে আমার সব সময় গুছানোই থাকে কিছু কাপড় চোপড় ছিল সেই কাপড় চোপড়গুলো ধুয়ে দেব বাচ্চারা স্কুলে যায় প্রতিদিনের ড্রেসটা কিন্তু আমি প্রতিদিনই ধুয়ে দিই আমি রেখে দিই না ডেলিটটা ডেলি ক্লিন করে রাখি তাহলে আমার আর সপ্তাহে কাপড় চোপড়গুলো জমে যায় না তো এই তো এখন আমার কুটা কাটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এক চুলা ডাল বসিয়ে দিয়েছি আর এক চুলা মাছটাকে আমি ফ্রাই করার জন্য একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর ওই সাইডে আমি রাইস বসিয়ে দিলাম রাইস কুকারে ভাত রান্না করলে কিন্তু অনেক ইজি হয় তেমন বেশি সময় লাগে না সময় বেঁচে যায় অনেক তা এখন ডালের মধ্যে আমি পরিমাণ মতো হলুদ আর লবণ দিয়ে দিলাম ডালটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য আর কিছু পেঁয়াজ আর রসুন কুচি দিয়ে দিলাম আর এদিকে আমার ফ্রাই প্যানটাকে আমি একটু গরম করে নিচ্ছি নিয়ে তারপর তেল দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো তেলটা দিয়ে তারপর তেলটা যখন গরম হয়ে আসবে তখন আমি মাছগুলো দিয়ে দিব আর এই দেশের এই সাগরের মাছটা কিন্তু কড়া করে ভাজতে হয় কড়া করে ভাজলে খেতে ভালো লাগে এটা তরকে রান্না করলে একদমই ভালো লাগে না যেহেতু সাগরের মাছ সাগরের মাছে কিন্তু স্বাদ কম আমাদের দেশের মাছের মতো এত বেশি স্বাদ না সাগরের মাছ তা আমরা প্রায় এনে থাকি সাগরের মাছ তো এখন আমি 
তেলটা গরম হয়ে এসেছে এখন আমি মাছগুলো এক এক করে দিয়ে দিচ্ছি এই মাছটাকে আমি ভালোভাবে মশলা দিয়ে মেখে তারপর আধা ঘন্টার মতো সাইডে রেখে দিয়েছিলাম তারপর বাকি কাজগুলো আমি করে নিয়েছি এভাবে করলে কিন্তু মাছটা খেতে অনেক মজা হয় আর মশলাগুলো ভিতরে ঢুকে যায় তো এখন আমার মাছটা যখন এক পিঠ হয়ে যাবে আমি আর এক পিঠ মাছটাকে উল্টে দেব চুলাটাকে আমি মিডিয়া মাছ করে রেখেছি এখন আর এদিকে আমার মাছটাও হয়ে যাচ্ছে তোমরা অনেক আপুরা ভাইয়ারা আছো আমার ভিডিওগুলো লাইক করো দেখো থ্যাংক ইউ সো মাছ যারা আমার ভিডিওগুলো দেখো আর লাইক করো আর সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করো অনেক আপুরা আছে আমার ভিডিওগুলো দেখে ওরা কিন্তু কমেন্টস করে না ওরা আবার মাঝে মধ্যে করে বলে দেয় যে আপু সব সময় তোমার ভিডিওগুলো দেখি কিন্তু আমি কমেন্টস করি না এই প্রথম আজকে কমেন্টস করলাম তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আসলে ধন্যবাদ বলে ছোট করতে চাই না আমার অন্তরস্থল থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা তোমাদের জন্য যারা আমার ভিউয়ার্স আর সাবস্ক্রাইবার আসো আমি কিন্তু আমার চ্যানেলটা বেশি দিন হয়েছে খুলিনি আমি চার মাসের মতো আমার চ্যানেলটা খুলেছি আমি অনেক ভালোবাসা পেয়েছি তোমাদের কাছ থেকে আর এই চ্যানেলটা কিন্তু এখন আমার না আমাদের এখন এইটিন কে সাবস্ক্রাইবারের একটা ফ্যামিলি আমরা সবারই এই চ্যানেলটা এখন আশা করছি সবাই আমার চ্যানেলটাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবা না তাই তো এখন আমার মাছ বাজারটা হয়ে গিয়েছে আমি কিছু পেঁয়াজ দিয়ে দিয়ে দিলাম দিয়ে তারপর মাছ বাজারটাকে উঠিয়ে নিয়েছি আর এখন করলাটাকে ভাজি করে নিব ওইদিকে আমার ডালটাও সিদ্ধ হচ্ছে ফাঁকে ফাঁকে নেড়ে দিচ্ছি আমি কিছু পেঁয়াজ কুচি আর কাঁচা মরিচ কুচি দিয়ে দিলাম করলাটাকে ভাজি করার জন্য পেঁয়াজটাকে হালকা একটু বাদামি করে ভেজে নেব তেমন বেশি বাদামি করব না আর ওই ফাঁকে আমার ডালটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি ডালটাকে ঘুঁটে নিচ্ছি আমার আগামী দিনে কিছু মাংস ছিল সেই মাংসটা দিয়ে বাচ্চাদের খাওয়া হয়ে যাবে এখন যে শাক সবজি রান্না করতেছি মাছ বাজি এগুলো আমাদের হয়ে যাবে সেই জন্য আসলে মাঝে মধ্যে তো একটু সিম্পল রান্না বাড়া করতেই হয় তো এখন আমার পেঁয়াজটা ব্রাউন হয়ে এসেছে আমি পরিমাণ মতো হলুদ আর লবণ দিয়ে দিলাম আর কিছু কাঁচা পেঁয়াজ রসুন দিয়ে এখন ফাঁকে ফাঁকে নেড়ে দেব করলাটাকে করলা ভাজিটা করতে কিন্তু তেমন বেশি সময় লাগে না আর চুলাটা আমার ময়লা হয়ে গিয়েছে আমি রান্নার ফাঁকে ফাঁকে চুলাটাকেও মুছে নিব ডালটা আমার গোটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি কিছু কাঁচামরিচ পেঁয়াজ সরি পেঁয়াজ না কাঁচামরিচ টমেটো আর ধনে পাতা কুচি দিয়ে দিলাম আর এদিকে আমার করলাটা প্রায় হয়ে গিয়েছে আমি আর একটু ভালোভাবে নেড়ে দিচ্ছি নেড়ে একটু ঢেকে রাখবো দুই তিন মিনিটের জন্য কলাটা সিদ্ধ হয়ে যাবে আর এদিকে আমার চুলাটা ময়লা হয়েছে আমি চুলাটাকে ক্লিন করে নিচ্ছি রান্নার ফাঁকে ফাঁকে যদি অন্য অন্য কাজগুলো করা হয় তাহলে কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আমি যখন রান্না বসাই মাঝে মধ্যে চুলাটা একটু ময়লা হলে সাথে সাথে মুছে ফেলি আর কিছু প্লেট বাটি থাকলে সেগুলো ধুয়ে ফেলি তরকারিটাকে বসিয়ে দিয়ে তাই তো এখন আমার করলা ভাজিটা হয়ে গিয়েছে আমি কিছু ধনে পাতা কুচি দিলাম দিয়ে তারপর আর একটু নেড়ে আবার ঢেকে দেব ঢেকে করলাটাকে আমি একটু খুচিয়ে খুচিয়ে ভেঙে দেব যাতে একটু নরম হয় করলাটা মানে দেখতে একটু কেমন যেন সে জন্য একটু ভেঙে ভেঙে দিলে ভালো হয় তো আমার ডালটা হয়ে গিয়েছে টমেটোটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি নামি একটা ফ্রাই প্যান বসে দিলাম ফ্রাই প্যানটা গরম হয়ে যায় আমি ডালটাকে বাগার দিয়ে দিব আর এখন আমি করলাটাকে একটু নেড়ে একটু খুচিয়ে খুচিয়ে ভেঙে দিচ্ছি আর লবণটাকে টেস্ট করে নিলাম লবণটা একটু লাগছিল তাই আর একটু দিয়ে দিলাম তো এখন আমার হয়ে গিয়েছে করলাটা আমি চুলাটা অফ করে দিয়েছি আর এখন ডালটাকে আমি বাগার দিয়ে দিব ডাল বাগারার জন্য আমি পেঁয়াজ কুচি রসুন কুচি আর সাইডে আমি দিয়ে দিলাম ধনে পাতা সরি জিরা আস্ত জিরা দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন ভালোভাবে একটু নেড়ে নিচ্ছি নেড়ে তারপর যখন একটু ব্রাউন হয়ে আসবে তখন আমি ডালটাকে দিয়ে দেব দিয়ে তারপর ডালটাকে বাগার দিয়ে নিব এখন আমার পেঁয়াজটা হালকা একটু ব্রাউন হয়ে এসেছে আমি সাইডে আরও কাজ ছিল সেই কাজগুলো করে নিলাম এই ফাঁকে আর এইদিকে আমার ডালটাকে এখন দিয়ে দিলাম বাগার দাও হয়ে গিয়েছে এখন টুকিটাকি কাজগুলো আরও করে নেব তো এখন আমার রান্নাটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি রান্নাঘরটাকে ক্লিন করে নিচ্ছি কারণ রান্নাঘরটা ক্লিন করতে তেমন বেশি সময় লাগবে না আমি আগে যেহেতু রান্নার ফাঁকে ফাঁকে আর অন্য অন্য কাজ করে নিয়েছি সেই জন্য তেমন বেশি প্লেট বাটি হয়নি আর রান্নাঘরটাও তেমন বেশি ময়লা হয়নি 
রান্না করার সাথে সাথে যদি আশেপাশের কাজগুলো আরও গুছিয়ে নেওয়া যায় যেমন রান্নাটা বসিয়ে দিয়ে কিছু প্লেট বাটি হয়েছে ধুয়ে নিলাম তারপর চুলাটাকে মুছে নিলাম টয়েরটাকে ক্লিন করে নিলাম কিছু চামচগুলো ধুয়ে দিলাম তাহলে কিন্তু রান্নাটা আরও বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আর কাজগুলো কিন্তু অনেক আগিয়ে যায় তা আমি সবসময় এভাবে কাজ করি তো এইভাবে কাজ করলে কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি সহজ হয়ে যায় অনেক আছে যে কাজ কীভাবে গোছায় কাজ কীভাবে করে সেগুলো কিন্তু করতে পারে না অনেকে আমাকে কমেন্টস করে জানা যে তোমার কাজ দেখে আমার অনেক ইজি হয়ে গিয়েছে আগে আমি এরকম গুছাতে জানতাম না এখন কিন্তু গুছিয়ে সব কাজ করতে পারি আসলে রুমটাকে গুছিয়ে তারপর যদি রান্না করে আসা হয় তাহলে আমার কাছে বেটার মনে হয় তো এই তো আমার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে রান্নার কাজটা শেষ এখন আমি রান্নাঘরটাকে ক্লিন করে নিয়েছি আজকের ব্লগটি কেমন হয়েছে আশা করি আপনাদের উপকারে আসবে যদি আমার ব্লগটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ সবাইকে